안녕하십니까? 사막의 생수입니다. 두 나사로 이야기 예수님은 두 나사로의 이야기를 하셨습니다. 우리가 잘 아는 마르다 마리아의 오라비 나사로와 천국 지옥의 비유 속에 나오는 거지 나사로입니다. 예수님께서 사랑하셔서 눈물을 흘리신 나사로 예수님이 너무나 사랑하신 거지 나사로 이야기입니다. 예수님은 두 나사로를 사랑하셨습니다. 베다니의 나사로는 예수님이 무덤에서 살리셨고 거지 나사로는 죽어서 천국으로 올라가 아브라함의 품에 안겼습니다. 두 나사로의 이름은 같은 이름일까요? 베다니의 나사로, 나자로스, 엘 아자르 그리고 비유 속에 나온 나사로, 나자로스, 엘 아자르 같은 이름의 같은 뜻입니다. 나사로는 히브리어 엘 아자르에서 기원된 것으로 보는데 God is helper, 하나님은 돕는 자라는 뜻입니다. 실상 요한복음의 베다니의 삼남매 마르다 마리아 이야기는 나오지만 나사로 이야기는 나오지 않고 단지 병들어 죽은 나사로가 무덤에 들어간 후에 예수님이 그를 살리신 기록만 나옵니다. 마리아는 예수님에게 향유를 부어드렸고 마르다는 예수님을 위해서 식사를 열심히 준비했다는 기록이 나와 있습니다. 마르다와 마리아 자매가 정말 예수님을 위해서 정성과 사랑을 쏟았던 것을 알수 있습니다. 그런데 나사로가 예수님에게 무엇을 했고 얼마나 사랑하고 따랐는지는 요한복음에 기록되어 있지 않습니다. 예수님이 사랑하셨던 베다니의 삼남매를 보면 마치 마르다는 언니이고 마리아는 동생이고 나사로는 막내 동생인 듯한 인상을 가지게 합니다. 마르다와 마리아는 예수님을 위해서 물심양면으로 힘썼는데 나사로는 그저 두 누이들의 사랑과 보살핌을 받고 예수님의 사랑을 받는 막내 동생처럼 보이는 것입니다. 나사로는 마르다와 마리아의 오라비라고 요한복음 11장 2절에 기록되어 있는데 한글 성경에는 오라비, 브라더라고 번역하여 마치 나사로가 두 자매의 오빠인 것처럼 보입니다. 그러나 실상 요한복음 기록에는 나사로가 오빠라는 증거는 없고 오라비, 아델포스, 브라더 즉 남자 형제라고만 되어 있습니다. 그러므로 나사로가 두 자매의 오빠인지 남동생인지는 정확하게 알수 없습니다. 요한복음 11장 5절 말씀에 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 사랑하시더니 라고 기록된 것을 보니 순서대로 큰언니가 마르다, 둘째가 마리아, 막내 동생이 나사로가 아닌가 생각이 듭니다. 예수님은 이 삼남매를 사랑했다. 애가 파사 미완료형으로 그들의 영혼을 사랑하시고 앞으로 지속적으로 계속 사랑하실 것이라는 뜻입니다. 그냥 인간적인 친구로서의 우정이나 사랑이 아니라 영혼구원의 대상으로서 아가페적 사랑인 것입니다. 예수님은 왜이 삼남매를 초월하신 하나님의 사랑으로 사랑하시되 앞으로 계속해서 사랑하실 것이라고 말씀하셨을까요? 아마도 삼남매가 구원받고 천국에까지 이를 것이라는 주님의 말씀이었을 것입니다. 예수님께서 나사로의 죽음을 통해 부활의 증거를 보여주신 것은 그들이 장차 예수님과 함께 천국에 들어갈 것을 암시하신 것이 아닐까요? 예수님은 자신의 부활을 정말 영혼으로 예수님을 사랑하는 삼남매를 통해서 보여주셨던 것입니다. 예수님께서 나사로가 병들어서 죽게 되었다는 전가를 받으시고도 이틀을 더 머물다가 결국 나사로가 죽어서 무덤에 갇힌 후에야 베단이 삼남매의 집에 오신 것입니다. 그 이유는 나사로를 통해 예수님의 부활 사건을 생생하게 보여주시려고 하신 의도임에 분명합니다. 실제로 예수님은 나사로의 죽음으로 마리아와 문상온 유대인들이 우는 것을 보시고 비통이 여기면서 함께 눈물을 흘리셨습니다. 요한복음 11장 35절 말씀에 예수께서 눈물을 흘리시더라. 나사로의 죽음에 예수님께서 비통이 하셨다는 것은 분개하시고 노를 바라셨다는 뜻입니다. 왜 예수님은 나사로의 죽음에 대해서 분노를 하셨을까요? 예수님이 사랑하시는 나사로가 죽었기 때문입니다. 그 죽음의 원인이 죄와 마귀의 사망권세로 인한 것임을 예수님은 드러내신 것입니다. 하나님께서 영혼과 육체를 만드시고 사랑하신 인간이 죄와 마귀로 인해 죽음과 영원한 지옥의 고통을 당해야 한다는 사실에 대해서 예수님은 분개하시고 그 원흉인 
마귀에 대해서 노를 바라신 것입니다. 예수님은 자신을 사랑하고 따르는 나사로를 죄와 사망에서 다시 살리심으로 모든 죄인들에게 죄와 사망에서의 구원과 부활에 대한 증표와 소망을 주신 것입니다. 또한 예수님 자신이 죽음에서 부활하시고 모든 자들에게 부활의 소망을 선포하신 것입니다. 똑같은 이름의 나사로는 예수님의 비유의 주인공입니다. 베다니의 나사로처럼 하나님은 돕는 자시라는 뜻을 가진 사람인데 베다니의 나사로와 다른 점은 무엇일까요? 거지 나사로는 누구의 사랑도 받지 못하고 거지 중에 거지가 되어 헌대를 아르며 고통 중에 부자의 상에서 떨어지는 부스러기 음식 쓰레기를 얻어먹고 사는 불쌍한 사람이었습니다. 예수님의 나사로 비유는 정말 실제 상황일까요? 아니면 그냥 비유일까요? 왜 예수님은 부자와 거지 나사로 비유를 하실 때 주님이 가장 사랑하신 나사로와 같은 이름으로 사용하셨을까요? 이 나사로 비유는 그저 비유일 수도 있고 실제 인물일 수도 있습니다. 만일 나사로가 비유라면 앞으로 장차 있을 일이고 실제 인물이라면 이미 이루어진 사건이 됩니다. 정확하게 부자와 거지 나사로 비유가 단순 비유인지 사실인지는 알수 없습니다. 거지 나사로는 너무나 가난하고 불쌍하고 병이 들어서 혼자서는 살수 없는 누군가의 도움이 필요한 사람이었습니다. 그런데 실상 그를 도와주는 사람은 아무도 없었습니다. 그런데 거지 나사로의 이름의 뜻은 하나님이 도우시는 자라는 뜻입니다. 이름에는 중요한 의미가 있습니다. 거지 나사로는 세상적으로는 도움을 받고 도와주는 사람이 없어서 거지 중에 상거지가 되어 부자의 상에서 떨어지는 부스러기나 먹고 사는 비참한 삶이었지만 그는 하나님이 도우셨고 하나님을 돕는 자로 삼고 살았습니다. 어느 날 지나가던 사람이 거적대기에 누워 헌대를 앓고 쓰레기 같은 음식을 먹고 있는 나사로를 보면서 이렇게 물었을 것입니다. 당신의 이름이 나사로 하나님이 도우신다는 뜻인데 도대체 하나님이 당신을 어떻게 돕는다는 것이요 만일 하나님이 당신을 정말 돕는다면 당신의 꼴이 왜 이렇게 비참하고 처참한 것이요 대답해 보시오. 나사로는 뭐라고 대답했을까요? 그 비참한 상태에서 하나님이 무엇을 도와주었다고 나사로는 증명할 수 있을까요? 실제로 나사로는 지나가면서 자신을 조롱하는 사람에게 하나님이 도우셨다는 어떤 증거도 간증도 자랑도 할수 없었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 거짓 나사로는 이렇게 대답했을 것입니다. 나의 이름은 여전히 나사로 하나님이 도우신다입니다. 예수님은 이러한 나사로를 너무나 사랑하셨습니다. 현세에서 하나님이 아무것도 도와주신 것이 없어 보이고 누구에게도 하나님이 나에게 이런 복을 주셨다고 결코 간증할 수 없는 비참한 거짓 나사로가 그럼에도 불구하고 여전히 나의 이름은 나사로 하나님이 도우신다입니다. 라고 말하는 그 영혼을 보시며 예수님은 거짓 나사로의 아픔까지 사랑하시며 눈물을 흘리시는 것입니다. 그리고 예수님은 거짓 나사로에 대한 사랑을 이 생이 아닌 사후에 하나님의 나라에서 영광으로 보상해 주신다는 사실을 이 이야기를 통해서 약속하시는 것입니다. 예수님은 세상에서 모든 것을 잃어버렸어도 오직 하나님을 도움으로 삼는 나사로를 불못에서 구원하여 천국 아브라함 품으로 옮기신 것입니다. 진심으로 어떤 조건도 없이 예수님을 사랑하고 하나님의 도움을 참 도움으로 구하고 소망하고 기다리는 많은 나사로들에게 우리 주님은 죽음에서 부활로 부활에서 영원한 천국의 하나님 품으로 인도하신다는 사실을 분명히 약속하고 계시는 것입니다.